ചേട്ടനും അനിയനും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി എന്താ മഹരീഷിന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ ഈശോ മിഷിഹാക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും 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 കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സർവസ്തുതിയും പടച്ചറബിന് പീസ് ബിഹൈൻഡ് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാമോ എഴുപത്തി ഒന്ന് അതെ മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് പരമകാരുണ്ണികനായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഊരിയെടുക്കുന്നവ മുഴുകി പ്രവേശിച്ച് നിർദ്ദയം ഊരിയെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം വേഗതയിൽ സൗമ്യമായി അഴിച്ചുവിടുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം ഒരു ശക്തമായ ഒഴുക്കു ഒഴുകി വരുന്ന ഒഴുകി വരുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു പോകുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നിട്ട് കൽപ്പന ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം മരണസമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കൾ മരണസമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മലക്കുകളെ കൊണ്ടു അള്ളാഹു അതിലേക്ക് പോകണ്ട അല്ലല്ല മരണത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഈ അഞ്ചിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു അർത്ഥമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ വചനങ്ങളിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം അവർ ആ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അവിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ നിർദ്ദയമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഒരു ജലാശയത്തിനടിയിൽ മുങ്ങിത്തപ്പുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയേ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മേരീഷേ മാരീഷ ഒരു മിനിറ്റ് മാരീഷ നിർത്തി നിർത്തി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രം വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞത അത് അപ്പൊ എന്താണ് എന്താണ് ആ ഈ സത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മരണസമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ വചനങ്ങളിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം അവർ ആ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചിലില്ല മരണമെന്ന വാക്കേ അവിടെ ഇല്ല ഊരിയിറങ്ങി ചെല്ലുന്നവയാണ് സത്യവും സൗമ്യ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്ക് ഊരിയിറക്കി ചെല്ലുന്നതാണ് സത്യം സൗമ്യമായി പുറത്തെടുക്കുന്നവയാണ് സത്യം പൂക്കോടെ ഒഴുകി ചെല്ലുന്നവയാണ് സത്യം 
അതെന്തോ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഈ സാധനങ്ങള് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അമാനി തഫ്സീർ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അമാനി തഫ്സീറോ അല്ല ഇത് ഇത് സത്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇതിന് ഇത് അള്ളാഹു ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെയും വെച്ചിട്ട് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഈ സാധനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അതിനെ വെച്ചിട്ട് സത്യം ചെയ്യാണ് ഇത്രയും മതി ഈ സാധനം എന്താണ് ഈ സാധനം അന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ആ സാധനം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു മരണ സമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ വചനങ്ങളിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മരണത്തെ പറ്റി ഒറ്റ വാക്ക് പറയുന്നില്ല ഈ വാ ഈ കാര്യത്തില് ഇവിടെ മരണത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരണത്തെ പറ്റി പറയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഈ മരണത്തിന്റെ വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതെ അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിൽ മുഴുകി പ്രവേശിച്ച് ൂരിയെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് സത്യം അതിൽ മുഴുവൻ ആത്മാവിനൊരു മനുഷ്യൻ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും അത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുന്ന അവസരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രാവിലെ റൂമിൽ എടുത്ത തീരുമാനം ഈ മഹർഷിനോട് ചോദിച്ചോ എന്താ സഹോദരന്മാരെ മഹർഷിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രായമുണ്ടെന്നുണ്ടോ മഹർഷിനോട് ചോദിച്ചോ നാളെയാണ് ഊരി ഊരി എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തി നാളെയാണ് ചെവക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമയുടെ ഡ്രസ് ഊരിയെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നാളെയാണ് 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 കടന്നുവരുവേൻ കടന്നുവരുവേൻ അല്ല അത് പോട്ടെ അത് പോട്ടെ മെഹർഷെ മെഹർഷെ ഈ അറുപത്തെട്ടിന്റെ പത്തിലെ മറ്റേ പറയുന്നുണ്ട് അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇതിനു വേണ്ടി സത്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക കാരണം അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നല്ലേ അള്ളാഹു അപ്പൊ സ്വയം പറയുന്നേ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ ആദ്യം പറയുന്നത് മറന്നുപോയി അള്ളാഹു അതാ പറയുന്നത് മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു കോണിലൂടെ കാണുന്നു അത് തന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം ദൈവത്തിന് അവിടെ പറയാനുള്ള മഹർഷി അതല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കണം എന്നോ ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിക്കണോ എന്നോ ഒന്നും അവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഈ അള്ളാഹു തന്നെ അധികമായിട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നല്ലേ ആ പറയുന്നത് അല്ല കുറച്ച് കുറച്ചല്ലതല്ലെന്ന് അതെ പഴയ കാലത്തുള്ള അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും ഒരു കോണിലൂടെ കാണരുത് മെഹർഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് മെഹർഷെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ നമുക്ക് കൂടെ നന്നായിട്ട് പോവാലോ മെഹർഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് ആരെ കുറിച്ചാണെന്നോ ആരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നോ ആരെ വിശ്വസിക്കണം എന്നോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവരെ വിശ്വസിക്കരുത് അത് ദൈവമാകാം അല്ലാണ്ടിരിക്കാം മനുഷ്യനാകാം ജിന്നാകാം റസൂലാകാം ആരും ആയിക്കോട്ടെ ആരായാലും അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവരെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അള്ളാഹു തന്നെ എൺപതിൽ പരം പ്രാവശ്യം അതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങൾ ചേർത്തിയ വചനാണ് അത് ആരാകാന്നുള്ളത് ആരാകാന്നില്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഉത്ബോധനപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യരോടാണ് പറയുന്നത് താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു താല താല പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ആര് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് വായിച്ചേ ആ അറുപത്തെട്ടിന്റെ പത്ത് ഞാൻ ഓടിട്ടുണ്ട് അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവനും നീചനായിട്ടുള്ള യാതൊരാളെയും നീ അനുസരിച്ചു പോകരുത് 
അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവനെയും നീചനെയും രണ്ടും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഏതൊരു ഇപ്പൊ മെഹർഷ് ഒരുപാട് സത്യം ചെയ്താൽ മെഹർഷിനെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഇപ്പൊ എസ് ജി ഒരു സത്യം ചെയ്താൽ നീചനാണെങ്കിൽ എസ് ജി ഐയും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ മീനിങ് രണ്ടുപേരെയും അറുപത്തെട്ട് പത്ത് പറയുന്നത് അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്നവനും നിന്നിനുമായ അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റും അവന് ചേർന്നു അധികമായി സത്യം പക്ഷെ അത് ആരാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞേക്കണേ അതോ അപ്പൊ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഒരുപാട് ഈ ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്ത ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കും പറയുന്ന കേൾക്കും പറയുന്ന കേൾക്കും പറയുന്ന കേൾക്കും പ്ലീസ് ഇപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മെഹർഷ് പറയുന്നു മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് മെഹർഷ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് കുറ്റവും എന്ത് തെറ്റും ചെയ്യാം എന്നല്ലേ അവിടെ മീനിങ് വരുന്നേ അല്ല അതാണ് അതായത് മനുഷ്യനെ നീ വിശ്വസിക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് സത്യം ചെയ്താലും ഞാൻ ഒരുപാട് അധികമായി സത്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ എന്ന് മെഹർഷി പറയുന്നു ഓക്കെ ഞങ്ങളത് എടുക്കുവാണ് മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കരുത് ഓക്കെ ഞങ്ങളത് എടുത്തു പക്ഷെ അള്ളാഹു അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യാം എനിക്ക് പോക്കൃത്തരം ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അവിടെ വരിക മനുഷ്യരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയാല് അള്ളാഹുവിൻ എന്തും ചെയ്യാം ഭോഗ്രദ്രോഹം കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ വ്യാജവും പഴഞ്ചനുമാക്കി ഉള്ളതാക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ എട്ടൊൻപത് സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു എഴുത്ത് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ പോലും തന്നെ അത് അവനെ അങ്ങേയറ്റം ദുഷിപ്പിക്കുവാൻ പോരുന്നതാണെന്ന് കാണാം എന്നിരിക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒരാളിൽ സമ്മേളനം ഇത് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് പോയിട്ട് വന്നേക്കുവാ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു മഹേഷ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ സംഭവിച്ചപ്പം എം എം അക്ബറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തില് ഇന്നേ നിമിഷം വരെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവും നൽകിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ അത് ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും മെഴുകേശ ഇങ്ങനൊന്നും മെഴുകി നിങ്ങൾക്ക് മമ്മൂഞ്ഞിനെ നേരെ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പോക്സോ ക്രിമിനൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ബിഹൈൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് അപ്പോൺ ഹിം സെർച്ചിങ് സെർച്ച് വാറണ്ടറൊക്കെ കേൾക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിട്ടിത്തരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പൂർണ്ണ സഹോദരൻ ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അങ്ങ് ഇത് പറഞ്ഞ പോരെ ഊരി എടുക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ എന്തോ എവിടുന്ന് ഊരി എടുക്കുന്നു എന്ത് ഊരി എടുക്കുന്നു അത് പറ അല്ല ഗീബോ റച്ച ഒരു സംശയം ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നേ സൂര്യനെ കൊണ്ടാണ് സത്യം നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സത്യം ഈ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ പക്ഷെ അങ്ങേര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് സത്യം ചെയ്യണത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദിവസം അപ്പൊ ഇത് ആരാ മനുഷ്യനാണോ സത്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരാള് സത്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നേ അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കല്ല അത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നേ അത് ചോദിക്കേ അത് മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യരാണോ നരകത്തെ അല്ല സോറി സൂര്യനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സൂര്യനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു മറ്റേനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ പറയുന്ന ആരാ മനുഷ്യനാണോ അള്ളാഹു ആണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബഹുമാനം കുറച്ച് സംസാരിക്കില്ല അള്ളാഹു അവസരം വരുമ്പോ അവസരം വരുമെന്ന് പറയണേ 
ആ പറഞ്ഞോ അത് ചോദിക്കാൻ മാറി പക്ഷെ ആരെ ആര് ആരാണ് അത് പറയുന്നത് യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കഴിഞ്ഞു അറബി പണ്ഡിതന്റെ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പോലെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പോലെ മാറിഷേ അപ്പൊ ഇത് അള്ളാഹു അല്ലേ ഇത് പറയുന്നേ ഞാൻ സൂര്യനെ കൊണ്ട് ആണ് സത്യം നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സത്യം ആരാ പറയുന്നത് ഒന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതെ സൂര്യനെ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവാണോ എന്തിന് സത്യം ചെയ്യുന്നു ദൈവം പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം പറയുന്നു എന്റെ പൊന്നെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യ ചോദിച്ചേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യാ അത് അള്ളാഹു ആണോ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണോ പറഞ്ഞേ അതെ പറയണം എന്നിട്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ ഒരാള് ഒരു കാര്യത്തെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാണാവുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ താഴോട്ട് താഴെ നിന്ന് നോക്കി ചന്ദ്രനെ കാണുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ കാണും അതൊന്നും അവർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സൂര്യനെ കാണുന്നില്ലേ അത് തന്നെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് മനുഷ്യരിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല കടലിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഓക്കെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ സൂര്യൻ ചെളിക്കുണ്ടില്ല പോയി കിടക്കണേ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ അതും വിശ്വസിക്കണോ അല്ല അത് അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് അതാണ് മനുഷ്യരെ ഇവിടെ ഇത് പോയി അർച്ചിന്റെ മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായി മെഹ്റീഷിന് മനസ്സിലായി മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലായത് മാത്രമേ ഈ താലയ്ക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് സംഭവിച്ചല്ലോ അതെ 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 ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്ക് ബൈബിളിലെ ദൈവം പറയുന്നു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പറയുന്ന ആളുടെ സോഴ്സിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സത്യം ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു മെൽനിർത്ത് ഇടയ്ക്കേറരുത് ഇഞ്ഞു പറയുമ്പോ പറയുന്ന ആൾക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്റെ അമ്മ തന്നെ സത്യം പറയാൻ പാടില്ല അതായത് അമ്മ ഹയർ അതോറിറ്റിയാണ് അമ്മയെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പൻ തന്നെയാണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം തന്നെയാണ് സത്യം മനസ്സിലായില്ല മഹരീഷേ ഇത് അള്ളാഹു താലയ്ക്ക് താലയിൽ ഇത്ര ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ വെറും ബുദ്ധി മാത്രമുള്ള താലയാണ് നിങ്ങൾ ഈ താലമായിട്ട് കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ താലയെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കണം ഇത് താല തന്നെയാണോ അതോ താക്കോലിട്ട് പൂട്ടുന്ന താലയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും താലയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കി കർത്താവ് പറയുന്നത് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ആണ് സെൽഫ് പ്രൊക്ലൈമിങ് ആണ് ഇത് ആ ലാഹു ദേവന് സംശയമാണ് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറിൽ എന്താ പറയുന്നത് സംശയമാണ് ലാഹുവിന് വല്ല ആയത്തും നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകരം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതോ അതിന് തുല്യമായതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ താല എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് അള്ളാഹു താല ഇത് ചോദിക്കണം സംശയത്തിലാണ് മമ്മൂഞ്ഞ് മമ്മൂഞ്ഞ് ഇവരോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂഞ്ഞ് പറയുന്ന വേർഡാണത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂഞ്ഞ അറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ ഒത്തൻഡിസിറ്റി നേരത്തെ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഒരു മുട്ടൻ ഓഫർ ഉണ്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി എനിക്ക് തരണം ഓടി വരൂ മെഹർഷെ ഈ മെഹർഷ് നോർമലി നമ്മള് മെഹർഷൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കോടി രൂപ തരാം ഇത് നിർത്തിയ തീർത്താമെങ്കിൽ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ പേക്കേടിയാണോ പേക്കാത്ത ഐഡിയാണോ ചോദിച്ചോ അല്ലോ ആ അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കരയണത് അതിന്റെ ഹാരിസ് മദ്രീനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹാരിസ് മദ്രീഷ ഞാനിത് നിർത്തിയാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര തരും നിർത്താതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാം നിർത്താതിരുന്നാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അയച്ചോളൂ വിട്ടുതരാ 
ഓർമ്മശ <laughs> വരട്ടെ <laughs> നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കളിയാക്കാവുന്നോട് വിഷയമുള്ളതായിരുന്നു സത്യപ്രദ്രേ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തോ ഞാൻ എം ടി എമ്മിലേക്കാ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലപ്പുറം എം ടി എമ്മിലേക്കാണ് ഞാൻ കാശ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിങ്ങനെ <laughs> 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 ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവഹേളിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മതം തന്നെയാണ് പോകുന്നത് മെഹർഷി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മെഹർഷി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മെഹർഷി മെഹർഷി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മെഹർഷി മലന്ന് കിടന്നിട്ട് മലം വലിച്ചു കയറ്റി വായിലൂടെ എടുത്ത് മോളിലേക്ക് തൊപ്പി സ്വന്തം മുഖത്ത് വീഴുന്നതിന് തുല്യമാണ് സോ മെഹർഷെ നീ ഒരാണാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങി പോവുക ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരു ഔദാര്യം നിനക്ക് ബിജു ബ്രദർ ഞാനാണ് ഞാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് ഞാൻ മെഹരീഷിന് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ബിജു ബ്രദറെ പ്ലീസ് മുഹമ്മദ് മെഹരീഷിനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ഭയാണ് നമ്മുടെ അപ്പസ്തനായ ഇവിടെ വന്ന് മേരിഷ് ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ ഏണ്ട് പഞ്ഞി കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതാര് പറഞ്ഞതാ റീപ്ലൈ ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നെ മഹർഷ പോയി വല്ല വേറെ പ്രവചനം അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ലോകാവസാനം വരെ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു അത് അത് ആര് പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഒന്ന് കാണിച്ചാല് അവസാനത്തിലേതോ അവസാനത്തിലേതോ പാമ്പ് മാളത്തി കേറുന്നത് പോലെ ചുരുങ്ങി മതിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതുണ്ട് അതുണ്ട് ലോകാവസാനം വരെ ലോകാവസാനം വിമർശിക്കും വിശക്കുന്ന ആളുകളെ വിമർശിക്കണ്ടേ അല്ല അത് 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 അല്ല അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്നാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് വലിയുന്നത് അന്ന് ഈ ലോകം അവസാനിക്കും അവിടെ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ വളരെ നല്ലൊരു സഹോദരന്മാരെ മാരീഷ് പറഞ്ഞത് പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനങ്ങളാണ് സിസ്റ്ററെ ഇതൊക്കെ ഖുറാനില്ല നാട്ടില് ഡോക്ടറേറ്റ് ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നവരെ വ്യാജ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പ്രവചനം പോലും പ്രവചിക്കാത്ത എങ്ങനെ വ്യാജ പ്രവചനം പുലർത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിമർശനം 
മനസ്സിലാക്കൂർത്തി 